L'année 2023 a très mal commencé pour Jérémy Renner. Le 1er janvier, l'acteur a été victime d'un terrible accident de chasse-neige survenu à son domicile à la suite de la tempête qui a touché les états unis surnommé le blizzard du siècle. Rapidement, son agent Sam Mast avait indiqué que ce dernier était dans un état critique mais stable. De quoi inquiéter ses fans, qui attendaient désespérément de ses nouvelles. Par la suite, CIST Jérémy Renner qui est sorti du silence, affirmant qu'il allait suivre une rééducation physique. Trois mois plus tard, le principal concerné a partagé une image dans sa story Instagram ce dimanche 26 mars. Pour la première fois depuis son accident, le comédien est debout, marchant sur un tapis roulant anti-gravité. Si est-il le moment pour mon corps de se reposer et de se remettre de l'accide, a-t-il écrit en légende de sa vidéo. Un mouvement que Jérémy Renner affirme effectuer lui-même, avec l'aide de l'appareil qui lui enlève une partie de son poids corporel et qui en dit long sur son état de santé. En effet, si est-il la première fois que le comédien apparaît sur ses deux jambes, broyé lors de son terrible accident. Une rééducation qui semble donc se dérouler dans les meilleures conditions pour Jérémy Renner. L'accide de Jérémy Renner a fait beaucoup parler. Celui-ci aurait pu lui coûter la vie et le comédien a conscience de la chance qu'il a eue. Ce dernier se trouvait devant son domicile et il était occupé à déblayer l'allée de sa propriété, près du Lake Tao dans le Nevada, à l'aide de son propre chasse-neige. Lorsque Jérémy Renner est descendu de l'engin, sa jambe a été happée par celui-ci, lui provoquant ainsi des blessures très graves, comme l'avait révélé TMZ quelques jours après l'accide. Le comédien perdait beaucoup de sang et il a pu compter sur un de ses voisins, médecin de profession, pour lui venir en aide. Il a alors réalisé un garrot et a attendu que les secours arrivent pour évacuer Jérémy Renner, en hélicoptère. Une fois arrivé à l'hôpital, le comédien a rapidement été pris en charge pour un traumatisme thoracique et de blessures orthopédiques. Deux jours plus tard, si est un Jérémy Renner avec le visage du métier qui avait souhaité rassurer ses fans. Merci pour vos gentilles paroles. Je suis dans un trop sale état pour écrire, mais je vous envoie de l'amour à tous, avait-il indiqué en légende d'une publication. Jérémy Renner, bien pire que ce que tout le monde sait l'accide de Jérémy Renner a beaucoup fait parler, notamment puisque ce dernier a frôlé la mort. Miraculé, l'acteur a pu rentrer chez lui assez rapidement, afin de se reposer au maximum et d'entamer une rééducation physique. Si est il bien pire que ce que tout le monde sait Jérémy est très conscient du fait qu'il a failli mourir ce jour-là, avait expliqué une source proche dans les colonnes du New York Post. Opéré à deux reprises, notamment pour une reconstruction de la poitrine, Jérémy Renner avait dû subir une nouvelle opération quelques jours plus tard. Les médecins ont tendance à espacer les opérations pour laisser le temps au processus naturel de guérison du corps de se mettre en place, et si est il le cas ici, avait précisé la source. Si les nouvelles sont plutôt rassurantes, le corps médical aurait affirmé que Jérémy Renner a besoin d'une pause d'au moins deux ans pour permettre à son corps de s'en remettre. Ses fans vont devoir patienter avant de le retrouver sur les plateaux.